Renocon AAC Blocks It saves 30% in steel, cement and labor cost. ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் சத்திய சிவா இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடிக்கும் நான் மிருகமாய் மாற நவம்பர் பதினெட்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் அந்த ராபர்ட் ரச்சிதா கண்ட்ராவி நான்சென்ஸ் ராபர்ட் வந்து கிளாஸ் கொடுத்து ஜூஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருந்து கட் பண்ணின ஒரு இது எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஆஹ் ஜூஸ் கொண்டு போய் குடுக்குறான் அதை எடுத்து இவ குடிக்கிறா எது அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கு குடிச்சது குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ எந்த பக்கம் எச்ச வச்ச கூடு நான் எச்சைய லேப்டி ஷோல பண்ற நான் சென்சா அத பத்தி நீயும் நானும் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு கேவலமான ஒரு சீட்ல இருக்கா நான் யோசிக்கிறேன் இது என்ன என்ன பண்றாங்க இந்த கண்டஸ்டன்ஸ் உள்ள வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துகிட்டு கோத்து விட்டுட்டு மாமா வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீ இருக்கே நீ அதுக்கு மேல நீ கேக்குற கேள்வி எல்லாமே இந்த கேள்வி மட்டும் தான் நீ கேக்குற நீ ஏதாவது என்கிட்ட பாயிண்ட் கேட்டிருக்கே அது வரைக்கும் சொல்லு இவனுக்கு துப்பே கிடையாது பேசுறதுக்கு பொண்ணுக்காக போயிட்டு பொண்ணு வணக்கம் <laughs> நம்ம வந்து எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நீங்களே சூஸ் பண்ணுங்க என்னத்தான் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எனக்கும் புரியல எனக்கு ஐ எம் சீரியஸ்லி ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் திஸ் தான் சொல்லணும் இஸ் நாட் வெரி கிளியர் தே ஆர் ஜஸ்ட் யூனோ ஏதோ ஒன்னு பேசணும் ஏதோ ஒன்னு அந்த அந்த எபிசோட வந்து ரொப்பணும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்னு பேசணும்ன்றதுக்காக பேசுறாங்க அவ்வளவுதான் தவிர ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே டூ மச் ஆஃப் டிஸ்கஷன் லவ் கண்டென்ட் மட்டும் எப்பயாவது அதிகமா ஓடிருது யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒரு பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் ஓடிருது இல்ல சீரியஸா இது இது இதெல்லாம் லவ் எல்லாம் நீ சொல்லவே சொல்லுது லவ்வே லவ்ங்கிற வார்த்தை ஒரு புனிதமான வார்த்தை ஆக்சுவலி ஒரு புனிதமான வார்த்தை ஓகே அது வந்து என்னதான் சி ஒண்ணுமே கிடையாது சி கொச்சப்படுத்துறதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு ஓகே எல்லாத்திலுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எவ்ரி சீசன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு ஷோவா ரியாலிட்டியா பார்க்கும் போது பிள்ளைங்க பாக்குறாங்க ஃபேமிலிஸ் பாக்குறாங்க கண்ட் இப்ப வந்து ஒருத்தவங்களை கட்டி பிடிச்சிட்டு நிக்கிறது தப்பு ஒருத்தவங்களை நம்ம ஒரு லவ் பண்றோம் அவங்க வந்து கிஸ் பண்றது தப்பு இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அந்த மாதிரி பிசிக்கல் இது பத்தி ஒண்ணுமே கிடையாது இவங்க வந்து இல்லசிட் மேட்டருங்கள் பண்றாங்க நிறைய பேருக்கு அங்க கல்யாணம் ஆயிருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து விவாகரத்துல நிக்குது அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வெளியில கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குங்கிறாங்க நான்சென்ஸ் பண்றாங்க இது பேர் ஒரு லவ்வா சொல்லு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சத்தியமா சொல்றேன் இது பிபி ஹவுஸா இல்ல எம் எம் ஹவுஸான்னு எனக்கு இன்னைக்கு சத்தியமா தோணுச்சு அதாவது இது பிக் பாஸ் ஹவுஸா இல்ல மாமா ஹவுஸான்னு எனக்கு சத்தியமா இந்த வார்த்தை தான் என் வாயில வருது எல்லாரும் மாமா வேலை தான் பாக்குறாங்க அங்க கொஞ்சம் கூட எத்திக்ஸே கிடையாது ஆமா அமுதவான நேரமும் வந்துட்டு பா அந்த ரோஸ்டிங் டாஸ்க்ல வந்து மணிகண்டாவை வந்து குயின்ஸ் என் நீ லவ் பண்ற அப்படின்னு காந்தா மாதிரி பாடுறான் அசிங்கமா இல்ல வெளியில மணிகண்டாக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்ல அத சொல்லிட்டு தானே இவங்க இங்க வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் எதுக்கு வந்து நீ இந்த மாதிரி நான் சென்ஸ் பேசுற அது எப்படி பேசலாம் அது அது காமெடி கிடையாது அது ரோஸ்டிங் ரோஸ்டிங்னா என்ன நீ என்ன எப்படி வந்து ஒரு விஷயம் உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து நீ வந்து ரோஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம நக்கலா நையாண்டி பண்ணி அது உண்மையை வந்து சொல்றது தான் ரோஸ்ட் பொய் சொல்றது கிடையாது இது ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இவன் என்ன வேலை மாமுதவானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தா பாதி சிவனும் அந்த கதிரும் ஒரு ஒரு பக்கம் அவன் வந்து அவன் நல்லா பண்ண அவன் வாய்ஸ் இது பண்ண அவனை நான் எந்த தப்பும் இதுல சொல்லல அவ வந்து எனக்கு உன்ன பார்த்த உடனே ஒண்ணுமே வரலன்றா அவ இப்போ திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு ரொம்பவே அந்த ஒரு ஃபிளர்டிங் வந்து ஜாஸ்தி தெரியுது ஓகேயா ஓகே அவங்க ஓகே நான் அவங்கள கூட எதுவும் சொல்லல பிகாஸ் ஓகே தே ஆர் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தேர் அவுட் சைட் டீலிங் பண்றாங்க ஓகே ஒரு பக்கம் ஏன்னா இது ஒரு ஆங்கிளா பாத்துட்டு கூட பண்ணலாம் நிஜமா பிடிச்சிருந்தா நமக்கு எந்த நான் சென்ஸும் நமக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள இங்க இருந்து பாக்கும்போது நமக்கு உண்மையே தெரியாது அதே மாதிரி எல்லாருமே இது என்ன எவ்ரிபடி இஸ் என்கரேஜிங் யூனோ ராங் ஐடியாஸ் ராங் பேரிங் அண்ட் மேரிடு பீப்புள் ஆல்ரெடி கேர்ள் ஃபிரெண்ட் எல்லாருமே அதை தான் என்கரேஜ் பண்றாங்க அந்த ராபர்ட் ரச்சிதா கண்ட்ராவி நான் இவன் ராஜாவா இவ ராணியா அவ எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடு வேலை பாக்குறா அவ என்ன பண்றான் நேத்துக்கு என்ன ரியாக்சன் கொடுத்தாவ 
ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> ஓகே ராபர்ட் ரச்சிதா வந்து ரொம்ப தப்பா போயிட்டு இருக்கு ரச்சிதா இப்படி பண்றாங்க ராபர்ட் பண்றது நான் சென்ஸ் அவன் என்ன ஐடியால பண்றான் இது எல்லாமே நான் பண்றோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் திரும்பி இக்னோர் பண்றோம் வேற கண்டென்டே இல்லாதப்போ அதை பத்தி திரும்பி பேசுறோம் இப்ப இன்னும் புதுசு புதுசா கண்டென்ட் வருது இன்னைக்கு இந்த குயின்சிய பத்தி இழுத்து ஆஹ் மணிகண்டாவை பத்தி பேசும்போது இது வந்து ஒரு ஒரு சீசன்ல பண்ணும் போது எவ்வளவு தப்பாவது வெளியில இருக்கிறவங்க எவ்வளவு வந்து பேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கா அவங்க ஃபேமிலிஸ் இது என்ன என்ன பண்றாங்க இந்த கண்டஸ்டன்ஸ் உள்ள வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துகிட்டு கோத்து விட்டுட்டு மாமா வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர இவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா கண்டென்ட் குடுக்கறதுக்கு யாருக்கு தெரியுது கேட்டா இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் கிடையாது இவங்க டிபெண்ட் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் என்ன இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் இங்க யார் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் நீ இருக்கே நீ அதுக்கு மேல நீ கேக்குற கேள்வி எல்லாமே இந்த கேள்வி மட்டும் தான் நீ கேக்குற நீ ஏதாவது என்கிட்ட பாயிண்ட் கேட்டிருக்கே அது வரைக்கும் சொல்லு இல்ல இது ஒரு மானங்கெட்ட ஷோ இந்த சீசன் மானங்கிட்ட சீசன் எல்லாமே வந்து ஒரு துப்பே கிடையாது ரொம்ப கேவலமா பிஹேவ் பண்ற கண்டஸ்டன்ஸ் தான் அங்க உள்ள இருக்காங்க அதை என்கரேஜ் பண்றாங்க சேனலும் என்கரேஜ் பண்ணி இது பிக் பாஸ் அதுக்கு மேல என்கரேஜ் பண்றாரு அங்க என்ன கன்றாவே நடக்குது நீயும் நானும் வேற பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சத்தியமா சொன்னான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த இந்த சீசன் வந்து இவ்வளவு கேவலமா வந்து போகும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் சத்தியமா அக்செப்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் தேவையே கிடையாது சீசன் த்ரீல நான் இருக்கும் போது நான் அங்க இருக்க மாட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷெரின் கொதர்ஷன் தர்வஸ் சேம் இஷ்யூ அப்போ வந்து நான் வந்து நான் இதுல இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன்னு நான் என்னது காரணம் அப்ப நம்ம என்ன வேலை அங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் சொல்லு ஆஹ் கொஞ்சம் கூட ஒரு எத்திக்ஸே கிடையாது இவங்களுக்கு எல்லாம் இவங்களுக்கு ஒரு டீசன் ஜோ கிடைக்க தெரியாதா இல்ல ஒரு கண்டென்ட்ல ஒரு ஒரு இன்டெலிஜென்டா ஒரு விஷயம் பேச தெரியாதா ஆள் ஆளுக்கு டிராமா பண்றதுலயோ கத்தி கலாட்டா பண்றதுலயோ இல்ல லவ் பண்றது லவ் பண்ணா வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் கிடைச்சிரும் நமக்கு வெளியில பொண்டாட்டி இருந்தாலும் பரவாயில்ல புருஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு குழந்தைங்க ராபர்ட் இன்னைக்கு சொல்றான் பாரு அவனை வந்து நிஜமா சொல்றேன் நான் சத்தியமா அவனை என்கரேஜ் பண்ணி இந்த வீட்டுக்குள்ள அமைச்சது வந்து ஒரு நல்லதுக்காக நான் யோசனை தவிர இந்த அளவுக்கு ஒரு மட்டமான ஒரு கேரக்டரா அவன் வெளியில வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆவான் நான் பண்ணிப்பான்னு நான் கனவுல கூட எதிர்பார்க்கல அவன் வந்து சொல்றான் ஆஹ் ஒண்ணுமே இல்ல நேத்துக்கு என்ன சொன்னாவன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் இந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டேன் நான் வெளில போயிடுறேன் ஒருத்தரு <laughs> அதுல ராபர்ட் சொன்னதுதான் நான் சத்தியமா சொல்றேன் அசிங்கமா கேட்டுருவேன் நான் ராபர்ட்ட வந்து நான் நேரில் பார்த்தேன்னா நீ என்ன சொன்ன உள்ள போயிட்டு எனக்கு பொண்ணு வேணும் அவன் சொல்றானே அங்க நான் பொண்ணுக்காக வேண்டி வந்தேன் நான் வாய்ப்பை தேடி வரல என்ன வாய்ப்பை தேடி வரல இவன் வாய்ப்பை தேடி வராம என்னத்த தேடி போனான் அவன் எனக்கு தெரியும் இவன் என்னத்த தேடி போனான்னு அங்க போயிட்டு கதை கதையா வந்து புருடா விட்டுக்கிட்டு நான் சென்ஸ் பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருக்கான் அவன் குடும்பம் பாவம் வெளியில உட்காந்து அவங்க வருத்த எடுத்துட்டு இருக்காங்க பொறுக்கிட்டு <laughs> 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 நேத்துக்கு 
இல்ல உதய் நீ இனிமே வந்து என்கிட்ட இத பத்தி பேசாத உதய் சீரியஸ்லி ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் உதய் சீரியஸ்லி ஐம் கெட்டிங் இரிட்டேட் ஏன் இரிட்டேட் ஆகுறேனா எத்திக்ஸே கிடையாது இவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஒரு வெக்கமான சூடு சோறு கிடையாது இவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இட்ஸ் டோட்டல் டைம் வேஸ்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டு பிட் நான் சென்ஸ் சீசன் ரிவ்யூ எதுக்கு நான் வந்து இதுல வந்து ஏன்னா கண்டென்ட் இருந்தா கண்டென்ட் பத்தி பேசலாம் இங்க கண்டென்டே இல்ல கண்டராவி ஆரம்பத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து கண்டென்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அசீம் ஏதோ கண்டென்ட் கொடுத்துட்டா கமல் சார் ஏதோ சொன்னோம்னா அவன் அப்படியே உஷாரை அப்படியே அவன் அவன் ட்ராமா தான் அவன் போயிட்டு இருக்கான் இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அங்க ராபர்ட் இவ்வளவு நான் சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து தங்கனா தெய்வ குழந்தைங்கிறான் ஜனனி I don't want to be a part of this nonsense ya yeah, seriously enakku adho nee thirumbi 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 nee pandra vela da namma show la vandu thirumbi thirumbi indha vishayatha mattum dhaan nee kekkra vera edhaadhu content la proper question kekka mudiyadha avanaala yen indha nonsense vera content nee kekkra illa ka irundhuchu ka adutha dhaan adha kekka vandha nethu vandu veliya poi na album podno simbu album la podno appdi nee summa iru nee vandu pandrathu seriyilla nee show olunga paathu olunga kelvi kel modala summa vandu indha இந்த பின்னாடி சுத்துறது நாய் மாதிரி பின்னாடி சுத்துற சீனுங்க மட்டும் தான் நீ கேக்குற இவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஒரு அறிவே கிடையாது எத்திக்ஸே கிடையாது கண்ட்ராவி பிடிச்ச ஷோ கண்ட்ராவி பிடிச்ச கண்டெஸ்டன்ஸ் ஐ ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் யா சீரியஸ்லி யூர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு என் பேரை ஸ்பாயில் பண்ண பாக்குறீங்க நான் தெரியாதனமா வந்து இந்த ஷோ ஒத்துக்கிட்டேன் அதான் உண்மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு பண்ற தெரியாதனமா நான் இந்த ஷோ ஒத்துக்கிட்டேன் ஐ டோன்ட் ஹவ் டு கோ எனக்கு டே ஷூட்டிங் இருக்கு எனக்கு ரோட் டிராவல் இருக்கு என்னோட பர்சனல் லைஃப் இருக்கு எல்லாத்தையும் மீறி நான் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் இதை உட்காந்து கண்டராவிய பார்த்து இதுல வந்து பெரிய விட்டு வேற எழுதி வச்சு இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சு உட்காந்து இங்க பச பாவம் அந்த மக்கள் வந்து என்னை பார்த்து அவ்வளவு லவ் எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல வருது நமக்கு அவ்வளவு ஃபேன் ஃபாலோவிங் அக்கா 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 அக்கான்னு அவ்வளவு ரசிக்கிறாங்க நான் அவங்களை உட்காந்து ஏமாத்துற மாதிரி எனக்கு தோணுது nonsense yaar i am very irritated and i am very angry with you by the way i am very very angry with you bye nee team engitta pes solla na pesla na i am not doing this live okay so sorry for the technical technical illa sorry for the content reethiyana oru kolappam okay anyways i respect her டெசிஷன் அவங்க வந்துட்டு இதை பத்தி நிறைய பேச வேணாலும் முடிவு பண்ணிருக்காங்க நம்ம வந்து இனிமேல் அத பத்தி பேசாம இது பத்தி மட்டும் பேசுவோம் yeah she is back so ஒன்ஸ்ட்டன் <laughs> இது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் டேக் இட் லைக் தேட் பிகாஸ் என்ன விஷயம்னா அவங்கக்குள்ள என்ன கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு அவங்கக்குள்ள என்ன அங்க இன்னும் நடக்குதுன்றது நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம அவங்க என்ன பேசணும்னா கெட்ட வார்த்தைகள் தகாத வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி வந்து பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம பேசலாம் விளக்கமா இது சினிமால எல்லாம் பார்த்து இப்போ நிறைய பேர் கெட்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் காமெடியில வருது பாடி ஷேமிங் எப்படி காமெடியில வந்து சாத்தியம் ஆயிடுச்சோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றது ரொம்ப யூனோ இட் இஸ் பிகம் காமன் தட் இஸ் த மாடர்ன் டே சினிமால வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எயிட்டிஸ்க்கு நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ அதனால வந்து அதை வந்து மைனா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க ஓகே கூட இருக்கிற அவங்க அப்செக்ட் பண்ற வரைக்கும் அவங்க அப்செக்ட் பண்றாங்க இல்ல கமல் சாரோ பிக் பாஸோ கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வேற விஷயம் பட் நம்ம அந்த வந்து ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல முடியலமா ஐ கான் டேக் இட் லைக் தட் இட்ஸ் த வே தே ஆர் டாக்கிங் இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் த வே தே டாக் அவ்வளோதான் நீ வந்து அதாவது திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒருத்தனை வந்து சென்னை கூட்டு வரலாம் ஆனால் சே அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த திருநெல்வேலியே நீ வெளியில் எடுக்கவே முடியாது நான் சொல்கிறது திருநெல்வேலி இல்லை மதுரையாக இருந்தாலும் கோயம்புத்தூரில் இருந்தாலும் அமெரிக்கா இருந்தாலும் அவங்கக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு கல்ச்சர் கேரக்டர் நீ மாற்றவே முடியாது ஸோ தட் இஸ் வேர் ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் ஷி இஸ் யூசிங் தோஸ் வேர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் அனிதா அக்கா நான் லைவ் பார்த்தேன் லக்ஷுரி பட்ஜெட் டாஸ்க்ல ரச்சிதா தான் 
ராபர்ட்டை வாண்டடா ராஜாவா செலக்ட் பண்ண சொல்லி அசீம் கிட்ட ரச்சிதா தான் சொன்னான் ரச்சிதா வந்து இந்த கேம வந்து அவ ஸ்ட்ராட்டஜியோட ராபர்ட்ட வந்து பகடக்காயா யூஸ் பண்ணி தான் கேம் விளையாடுறான்றத நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹேட் டோல்ட் அ ஃபியூ வீக்ஸ் பேக் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அது வந்து இவன் வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ஷோலேயே வந்து வலையில வந்து அவன் சிக்கி வலையை விரிச்சு சிக்க வச்சுட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கேப்ஷனும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தட் இஸ் த ட்ரூத் கன்ஃபார்ம்டா ஷீஸ் யூசிங் தட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன்னா ஷீ இஸ் என்கரேஜிங் ஹிம் அந்த அவதான் வந்து அவனுக்கு வந்து அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஷக்கிலாக்கா ஒரு எபிசோட் வந்திருந்தாங்க அப்போ பேசினதுதான் ஊசி வந்து இடம் கொடுக்காம நூல் உள்ள நுழையுமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவன் நல்லாவே என்கரேஜ் பண்ணி அவனை வந்து விழ வச்சுட்டு லைன் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட மட்டும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட மட்டும் ஷீ இஸ் கிவிங் தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் கமல் சார் கிட்ட வேற மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறா ராபர்ட்டுக்கு ஏன்னோ பிடிக்காத மாதிரி அவ ரியாக்ஷன்ஸும் சரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் சரி அவ அப்படியே தான் ஓட்டுறா ராபர்ட் வந்து பேசும்போது ரொம்ப நல்லா பேசுறா அவனை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்றா ராஜா ராணி இதுவும் அவ தான் கேட்டிருக்கா So, culprit is definitely, Rachita is a culprit. Tha. Robert is a good one, I'm not going to say that. But, when uh, she is using Robert for some reason, uh, that is her strategy. Next comment. Even if you want to go to the vessel, you can break the vessel. It's a bit cringe. You can do it well. If you go to this track, it's a negative one. If you go to this track, it's a negative one. ட்ராக் வந்து போறதுக்கா இல்ல நடக்குதானே நமக்கு தெரியலையே இப்போ எடிட்டர்ஸ் வந்து அப்பப்பதான் ரிவீல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஏதாவது ட்ராக் இருந்தா கூட ஒருத்தர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது தான் அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப நாளாவே இருந்திருக்கலாம் நீங்க மேபி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பாக்குறதுல கூட கொஞ்சம் எடிட் போயிருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைய எடிட் போவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அதுல போயிருக்கும் அதான் ஒரு ஒரு இதுலயுமே ஒரு ஆட் பிரேக் கொடுக்கும்போது அவங்க ரிப்பீட்டடா வந்து அந்த விக்ரம் படம் அந்த இது என்ன அவங்க படங்கள் எல்லாமே அந்த ஹாட் ஸ்டார்ல ஆடு போடுறாங்க இல்லையா அதுலயே உனக்கு அதெல்லாம் எடிட்டட் போனதுனால அங்க போட முடியுது அவங்களால சோ அவ்வளவு எடிட் பண்றாங்க சோ வி கான் சே அபவுட் இட் சோ யா அவ எப்ப இது ஆரம்பிச்சுன்னு தெரியல பட் இப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா காட்டுறாங்க ஆஹ் அது வந்து எனக்கு அது நெகட்டிவா பாசிட்டிவான்றது இந்த இந்த ட்ராக்ல நான் ஐ ஹாவ் நோ கமெண்ட்ஸ் நோ கமெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ட்ராக் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் Hi, Mathe. Queen's Sea Cry Baby drama started. Eviction is the nomination of the nomination. Everyone is a double dance. In this week, especially in this season, they have no confidence in this week. In this week, they have the Queen's Sea, Robert, Kadir and Niva. Niva is facing. But Niva is not going to be able to do anything like that. But Robert is not going to be able to do இன்செக்யூரிட்டி வந்துருச்சு பயம் வந்துருச்சு ஸோ நேற்று போய் கேமரா கிட்ட போய் எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க ஏன்னா என்னை வெளில கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்ட்டு அவரோட பெரிய ஆர்மி ராபர்ட் ஆர்மி இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா அவங்க கிட்ட தான் நேற்று பேசியிருக்காரு இன்னைக்கு வந்து இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அதை பத்தி பேசாம நார்மலா தான் பேசுறாரு பொண்ணுக்காக வந்தேன் ஆனா எனக்கு இந்த பொண்ணு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி கதிர் வந்து ஆனா கதிர் சொன்னது மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு அட்லீஸ்ட் இட் வாஸ் சென்சிபிள் அந்த விஷயம் அந்த பையன் கொஞ்சம் கம்மியா பேசினாலும் சென்சிபிளா தான் பேசுறான் யா எல்லாருமே வந்து குயின் சி பண்ணதும் வந்து பயம் வந்துருச்சு அந்த பயத்துல வந்து நிறைய டென்ஷன் நிறைய விஷயங்கள் அவளுக்கு குழப்பத்துல நிறைய விஷயங்கள் அவ எமோஷன் டிராமாவா இல்லையா தெரியல பட் எமோஷன்ல போய் அவ பிக் பாஸ் கிட்ட பேசுறா பிக் பாஸ் வந்து அவளுக்கு இது ஆறுதல் சொல்றாரு என்கரேஜ் பண்றாரு சோ யா அது நாமினேஷனுக்கு வந்த ஒரு பயம் தான் அது நாமினேஷன் கொஞ்சம் எல்லாரும் அந்த லோன்லயே பேசுறேன் இரு உனக்கு இன்னும் பேசினது அதான் கேட்டேனே இது பிபி ஹவுஸா இல்ல எம்எம் ஹவுஸான்னு தெரியல எனி மோர் கமெண்ட்ஸ் அடுத்த கமெண்ட் குயின்சி இஸ் சோ ஃபேக் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பை ஹர் ஃபேக் டியர்ஸ் ஷீ அண்ட் நிவா போத் ஆர் சோ ஜெல்லஸ் ஆஃப் ஜர்னி குயின்சி नीड्स टू ग्रो अप एंड शी हैज टू डू अ इंडिविजुअल गेम देन डिपेंडिंग ऑन पैथेटिक நிவா யா ஷீ இஸ் கண்டிப்பா இதெல்லாம் இருக்கு நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் தான் அந்த பயம் வந்து வந்துட்டு வந்துட்டனால தான் இப்போ இந்த ட்ராமா சிம்பத்தி கிரியேட் பண்றது இது எல்லாமே நடக்கும் அது நான் பார்த்தேன் நான் வந்து என்னோட சீசன்ல கண்ணால இதே மாதிரி ரொம்ப வாட்டி ஒரு கண்டஸ்டன்ட் வராம நாமினேஷன்ல அவங்க வந்த உடனே 
எப்படி மாறினாங்க ஒவ்வொரு நைட்டு எத்தனை நாள் நைட் எல்லாம் உட்காந்து இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க கோவம் வருது அவங்களுக்கு எமோஷன் வருது அது வந்து அவங்க தாங்கிக்கவே முடியல பிளஸ் தாங்கிக்கிறத விட தாண்டி அவங்க வந்து ஆடியன்ஸா அந்த இடத்துல வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க ஆஹ் அவங்களோட அந்த ஒரு எமோஷனல் சைட காமிச்சு அது வந்து இட் இஸ் அ சிம்பத்தி கார்டை யூஸ் பண்றது தான் இந்த வீக் ஃபுல்லா பட் அது வந்து அகேன்ஸ்டா போகும்ன்றது அவங்களுக்கு புரியல ஏன்னா இப்ப எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியரா பாக்குறோம் இல்லையா ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டோம் நம்மளும் இந்த பிக் பாஸ பார்த்து பார்த்து முதல்ல வேணா நம்பி இருக்கலாம் டிராமா எல்லாம் போக போக எல்லா டிராமாவும் நம்ம நம்பணும்னு அவசியம் தனம் விக்ரம் கையை பிடிச்சு அழு அழுதுனது தப்பு அமுதவானன் ஏன் ஓட்டு போட்ட விடாம மிரட்னா தனம் தனம் கேட்டு அடுத்தவங்களும் தனமும் தனம் தனும் தெரியுதுன்னு <laughs> அதுதான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு அது எனக்கு அதுல பேசிக்கா இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை எனக்கு வந்து அந்த சண்டை கண்டென்ட் அதுதான் எனக்கும் முக்கியம் அந்த டாஸ்க் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு இன்னைக்கு அது மட்டும் தான் நடந்ததால அது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருந்தேன் குயின்சி பத்தி ஏடிகே ஃபேமிலி கிட்ட சென்டிமெண்டா பேசினத பத்தி எல்லாம் நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா உனக்கு நான் பின்னாடி பேச விரும்புறேன் நான் இப்ப என்ன உங்க டீம் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க ஷோ விட்டு போயிடாதீங்க இது வந்து உங்க நேம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண ஷோ அது வந்து நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நாங்க எப்படி ரிவ்யூ பண்றது நாங்க நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தானே உள்ள வந்தீங்கன்னு எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொன்னதுக்கு நான் வந்து திரும்பி வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்ப வந்து நான் அப்கோர்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து வந்து பதில் சொல்றதுக்கு வருவேன் ஆனா நாளையில இருந்து உதய் வந்து ஆங்கரா இருக்க கூடாது அவன் இருந்தா நான் கண்டிப்பா வரமாட்டேன் சொல்லிருக்கேன் நான் சொன்னதெல்லாம் நீ நம்பிட்டியா நாளையில இருந்து நீ வரக்கூடாது புரியுதா உன்னதான் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நான் இறக்கலான் இருக்கிறேன் வயிடு காடா அதனால நாளையில இருந்து நீ ஷோக்கு வராத நீ போய் ஒரு விளக்கு மாத்த நான் கொடுக்க வனிதாக்கா அமிச்சாங்கன்னு போய் எல்லாரையும் தைரியமா அடிச்சுட்டு வா ஓகேயா லூசு ஒன்னு சொல்ற நீங்க எல்லாரும் ஒரு விஷயம் மறந்துட்டீங்க நானும் ஒரு பிக் பாஸ் எக்ஸ் கண்டஸ்டன் தான் ஒண்ணு இல்ல மூணு வாட்டி போயிருக்கேன் அப்ப நான் எவ்வளவு டிராமா பண்ண முடியும் பரவாயில்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவங்க 
எங்களை வந்து சஜஷன் கேட்குறாங்க விஜய் டிவியில் எவ்ரி டைம் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணித்தாங்க இவங்களை உள்ள அனுப்புறதுக்கு இவங்க நம்பர் கொடுங்க அந்த மாதிரி இது ஒரு டிஸ்கஷனோட நாங்களும் யாராவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த வாட்டி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ராபர்ட் இல்லாமல் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கூட ரெக்கம ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் ஆனால் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நான் பண்ணி அது பர்சனலாக கேட்டனால அவங்க இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க உண்மை தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவரும் வந்து ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பண்ணுவார் ஹெல்ப் பண்ணுவார் மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம கிட்ட வந்து உதவி கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவரும் வந்து பேசியிருக்கார் ஸோ அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது நான் சொன்னேன் அண்ணா நீங்களும் நானும் பேசாமல் ஒரு பிக் பாஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிப்போம் எல்லாரும் வந்து நம்ம கிட்ட ஜாயின் ஆயிடும் நம்ம வந்து அவங்கள ட்ரைனிங் பண்ணி ஆடிஷனுக்கு அனுப்புவோம் அதுல இருந்து யாரு பிக்அப் ஆகுறாங்களோ அவங்களாம் வந்து உள்ள போய் அவங்க கேம் விளையாடலாம் அப்ப வந்து செம்ம பிசினஸ் மா சீரியஸா நம்ம பண்ணலாம் மக்கள் எல்லாம் வந்து இறக்கலாம் ஏன்னா இந்த ட்ரைனிங் நீயும் நானும் தான் பெஸ்ட் ட்ரைனிங் நான் பண்ணுவோம் எப்படி பத்த வைக்கிறது எப்படி ஊதி பெருசாக்குறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் நேச்சுரலா எப்படி நடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் நான் சொன்னேன் ஆனா இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதை விட சூப்பர் என்னன்னா உள்ள அடிப்பட்டு வெளியில வருவாங்க பாரு மானம் மரியாதை கெட்டு அசிங்கப்பட்டு வெளில என்னன்னா எப்படி வந்து இந்த அசிங்கத்தை ஹேண்டில் பண்றது இந்த மீடியாவை ஹேண்டில் பண்றது இந்த இந்த கெட்ட பேர்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றதுன்னு ஒரு ஆப்டர் ப்ரோக்ராம் ஆப்டர் எஃபெக்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ட் எலிமினேஷனுக்கு அப்புறம் எங்க கம்பெனி பேர் என்ன தெரியுமா கம்பெனி பேரு கம்பெனி பேர் நாங்க துப்புனா தொடச்சுக்கோ அதனால அங்க உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து எந்த கவலையும் இல்லாம வெளியில வந்து எல்லாத்தையும் சமாளிப்பாங்க கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றது பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிறது இது மட்டும்தான் அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல பாசிட்டிவா நல்ல பேர் வாங்கிட்டு ஒருத்தர் கப் எடுத்துட்டு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த கண்டென்ட் மறந்துருவாங்கன்றதுக்காகவே ஒரு சில விஷயம் அதெல்லாம் பார்த்து மக்கள் வந்து பாவம் அந்த கமெண்ட்ஸ் சின்சியரா போடும்போது அவங்களை அந்த கோவம் எல்லாம் வரும்போது ஒருத்தர் மேல சம்டைம்ஸ் எனக்கு அதனாலதான் நான் வந்து இந்த ரிவ்யூல பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க மாதிரி நமக்கு காம்படிஷன் ரிவ்யூவர்ஸ் மாதிரி நான் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இது நல்லாவே தெரியும் உள்ள போயிட்டு வெளில வந்தா மட்டும்தான் அங்க நிஜமா என்ன நடக்குது அங்க நிஜமா எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க சில சில பேர் பார்த்தா பாவமாவும் இருக்கும் யூனோ இட்ஸ் லைக் யூனோ தி கம் தே ஃபார் சம்திங் அதனாலதான் நிஜமா சொல்றேன் அல்டிமேட்ல இருந்து நான் வந்தது கூட பாவமா இருந்தது ஒரு பாயிண்ட்ல ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம வந்து நிலநாட்டிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணி உயிரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் பேசுறது கேக்குதா 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 கேக்குது கேக்குது பேசுங்க ஓகே நான் சொன்னது அவங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் என்ன விட்டாங்க பட் ஓகே ஃபைன் நல்லா தான் இருந்தது ஓகே நான் அழுவலியா கண்ணு வேர்க்குது உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆங்கர் இந்த மாதிரி வச்சு ரோஸ் பண்றது இதெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த கமெண்ட்ல வந்து போடுங்க வாங்க நீ யாரும் பர்சனல பத்தி ஏதாவது பேசினா நான் நிஜமா உன்னை வந்து ரோஸ் பண்ண மாட்டேன் நீ தேவையில்லாம ஏன் பர்சனல் லைஃப்ல வந்து நான் மட்டும்தான் உன்னைய வச்சு செய்வேன் அதனால அது வரைக்கும் நீ கவலைப்பட ஐ லவ் யூ டூ கைஸ் ஸோ பாவமா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் யூனோ அதுதான் எனக்கு நடந்தது ஆஹ் ஆமா இன்னைக்கு ரோஸ்ட் ஆங்கர் தான் போலயே கரெக்ட் இது இது நல்ல டைட்டிலா இருக்கு நம்ம ஷோக்கு இந்த வருத்த எடுக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ரோஸ்ட்னே போடுங்கப்பா வருத்த எடுக்கிறது வளர்க்கறது என்னென்னமோ போடுறீங்க நல்லாவே இல்லை பிபி ஹவுஸா இல்ல எம்எம் ஹவுஸா நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு ரோஸ்ட் ஆங்கர் தான் போலயே இப்படி ஏதாவது போடுங்க நம்ம ஷோ வந்து கண்டென்ட் என்னன்றது அவங்களுக்கு புரியும் நம்ம ஷோ எனிவே ஸோ அதனால வந்து தேர் ஆல் ட்ரைங் டு மேக் அ லிவிங் அவங்க கேரக்டரை வந்து இதுல பெருசா நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிய வேணா ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஆனா சில பேர் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் போது நம்ம காரி காரி துப்பிக்கலாம் அது வந்து நமக்கு அலவுடு அவங்க தொடச்சுக்குவாங்க இல்ல நீங்க நாளைக்கு திருப்பி நிஜமாலே கோமா பேசினா கூட நான் பிராங்க்குன்னு நம்பி சிரிச்சுன்னா உட்காந்துருக்க போறேன் இன்னும் பெருசா கிளம்பி வந்து நேரில் அடிக்க போறீங்க இந்த மாதிரி எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் அதுதான் வந்து வனிதா சோ நீ கொஞ்சம் பயத்தோட இருக்கிறது பெட்டர் தான் ரொம்ப துள்ளாத இல்லக்கா நல்லா இருந்துச்சு 
நல்லா அதாவது ஆக்சுவலா உண்மையில பிராங்க் ஆயிட்டேன் நல்லா நான் வந்து ஐயோ நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எதிர்பார்த்துட்டேன் நான் இருந்து நீ தான் இந்த ஷோ நடத்துறோம் அக்கா அக்கா மாதிரியே வேஷம் போட்டு அக்கா மாதிரியே பேசணும்னு சொல்லிருந்தா என்ன பண்ணிருப்ப செத்துறேன் அக்கா மாதிரி பேசிடுவேன் அக்கா மாதிரி வேஷம் மட்டும் எல்லாரும் நிஜமாவே நம்பிட்டாங்க போல இருக்குது எல்லாரும் அப்ப எல்லாரும் ரோஸ்டர் அவங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நரே வந்துட்டே இருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து தான் முக்கியமா அவார்ட் அவர்கிட்ட இருந்து தான் முக்கியமா அவார்ட் வேணும் அவர் தான் ஒத்துக்கவே மாட்டாரு ஓகே இன்னும் எத்தனை கமெண்ட்ஸ் தரல சோ யா நான் தான் இன்னைக்கு சொல்ல தட்ஸ் ஆல் நதிங் மச் டு சே சரி எனக்கு ஒரு டவுட் ராஜாவும் ராணியும் ஒரே பெட்ல படுப்பாங்களா பை குட் நைட் நான் பேசல எனக்கு தெரியாது பாய் வந்து பாத்தா யாரோ உட்கார்ந்து பாத்துறாதீங்க thank you thank you kav thank you so much uh, enjoy it bye signing off for the renocon aac blocks it saves 30% in steel cement and labor cost ஒவ்வொரு சதுராடியிலும் சந்தோஷம் சத்திய சிவா இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடிக்கும் நான் மிருகமாய் மாற நவம்பர் 18 മുതൽ உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்